。你喜欢射女吗？女射手的艺术啦，他这版本就朦胧的弱很多了，但是又被我研发了一条让他更屌的路，就是 Hot Air 路啊，不是啊，中路说的角色就是。Beautiful girl, all over the world. I could be chasing, but my life would be wasted. 若水上仙只取一瓢，只取他中路。这一把电刀法伤射手，这把超秀马叫超坦牛头人电刀妈逼，一直跑线比法师还能支援，还拿下最高积极双位评分，杀爆全场。那就这版就跟你们说，我就夸张的好好享受吧。本节目没有人赞助播出。Hi friend， 我是 Matt Tim the Wolf， 这次带来的是。卡芬尼在最新版本不走魔龙路了，改个路给他啊，去走一个中路的实战解说。既然我们在魔龙路没有上一版本电刀的那么夯，没有以前那么屌，练金练不起来吗？不会，因为现在走中路也就可以了，也就发育的起来了。我们跑线。也是六的一批的英雄，这里为什么没上两等？小兄弟辅助装呀，哥德尔小兄弟没辅助装，打了空炮，没关系，那我们就去干你俩，也是可以的。我们会缺乏法伤吗？这一把不会，除了是因为有哥德以外啊，因为我们这英雄有电刀。一个看到对面你还来打一方，在我想说的钱钱，哦，没钱钱，没关系，急于把这个钱给拿下来，没有也没关系，毕竟卡芬尼需要发育嘛，对面肯定在这的呀。不过我们对兰铎就不用怕嘛，一直射他也可以。但是这牛头人出来，我们就不喜欢这玩意。不断射对面再来，最后一炮又是个助攻，没关系，继续又射他一炮，射了就跑。二技能拉开一点点，狠狠的，前期刷了两个，可以是急杀的助攻，再去发育一下。刚刚看到的只是前期的卡芬尼，到了中期开始，甚至是大后期，才是我们的表演时间。现在版本卡芬尼走中路二技能，可以支援两条线跑得快，大招可以群伤，一技能的强化这个炮也可以，一个大招打过去，克里希被我们给干了，而且他还很爽，直接高潮去世。对面红 buff 区这里，看一下蓝铎，我们打蓝铎很轻松。自动瞄准就可以，你还想开启弹幕？一射对面，差一点又受惊。还有个牛头人，他又来，哎呀，很坦是不是？这个打一炮，再来一炮，死一个，再干一炮，三个，一口气打了三次炮，把对面三个英雄干掉。然后把中路兵线，这时间点，我们有电刀了，法上有了。对面想清兵线，那就管他的。马上先去看一下对面有个克里希藏在这里，那我们就知道你来。哎，小兄弟，这个，哎，这个龙马小兄弟怎么搞？没关系，一个炮射过去，大杀特杀，还有个一个，来，哎呀，每次想要拿一个头，用尽方法都是刷了个助攻。也没有所谓，为什么那么急于拿这个头啊？就是因为真的很需要发育嘛，卡芬尼这英雄。而在第这个鞋子方面呢，这版本呢，卡芬尼还是得出个魔防鞋。虽然说攻速鞋最大化伤害，可是我们需要容错率在这版本。又来一个哦，兰多兰多，你还飞哪里？划个三子操作，还没来得及射，他又直接受惊。那怎么行？总不能搞个双胞胎出来啊，是不是？看到下路这呢，小兄弟们已然把兵线搞了。这里有个哦，感觉可以哦，多打少哦，拉过来一点点。哥德小兄弟卡墙一直卡着的，想这里有个马甲过来了啊，哥德小兄弟去打了，没关系嘛。是对面这太黏，咸咸的一个马甲。我们吞了他很多的这个精华伤害
，那就把它，你你刚刚是不是射得很爽啊？射得很爽啊？是不是很爽？是不是很爽啊？对不起嘛，马甲真的太难搞了。<笑>我们对到马甲这英雄，那切，我们想要吸血又吸不到。不过这里我们没有华山子操作，是那个视角自己自己变得去右上角。我知道有些人那里是偏左，或者是偏右的，那可是。也不不用我手不动，自己偏右偏左啊，那不是很容易露出来吗？看到对面一个又是你马甲，刚刚是不是粘我粘得很爽？这里奥、哦、打一炮，我想打，我想跟马甲打炮啊！赵云不要，每次我打炮打着打着就不给我打炮也没关系了啊，他喜欢跟马甲打炮，可以干凯撒的，看小兄弟们要不要干，就取决于赵云，而我们的破防装。不用先把天虫云全部合完了，在我们出了圣剑之后，先出个角斗士，再天虫云。为什么要给他搞一个炎怒之爪？因为我们不出攻速鞋，可是又需要极限伤害。这个英雄攻速就代表伤害转化，所以说炎怒之爪最大化自己的。攻速，又可以我们补一个魔方鞋，岂不乐哉啊？这里又看到对面牛头人打他还是挠痒痒，泰坦的这个版本的牛魔王也没关系。看到龙马想要走了，那我们还是觉得可以打的。对面一个牛魔王一直都在给视野，老头想跟他打炮，我这是打他一炮，要不要？还是不要？中路兵线先搞，不然天空巨龙喷的那些东西那么的有营养，喷在小兵身上，那就有点浪费了。怎么也得喷在马家身上或者脸上、肚子也可以。一个大招弹幕哇，全部给打成残血，弹幕那么痛吗？就是那么痛。还来有个牛魔王，剩下一丢丢丢血量啊！这个龙在喷中路的塔就行了，有让那个龙射在对的地方就行了，射不对没受惊。上路兵线到射塔先啊，中路也在搞，那不就两路都可以了吗？不得不说，双射手阵容还是觉得对面牛魔王难切。你还想射我？可是有个这什么啊？我们的嗜血弓，中路已然到，还来哦，挡不住了。牛魔王被我们干掉，克里希也受惊。对面出两个，剩下两个，他们能能守赢吗？他们对面当然想守赢，那可是能够吗？你一直的手淫就不能够一直的有嘛？上了这个还在虐拳可以吗？哦，虐他泡温泉，再泡一泡，两个都给我打泡了，就这么赢了这一局游戏的胜利啦！我们拿下双位评分，也证明了这个版本你卡分你走中路可以吗？还是有料子的。你对了很多的法师，站桩型法师，哦，粘上去，他没中技能。你就射到他受惊就可以了，最高鸡鸡拿下了双位评分拿下了，最新版之中他最适合他什么英雄？第一个就是我们的这一位，提米了，不用多说，有提米的话，我们这个英雄发育就可以更快成型，而我们最大的目的就是要发育成型，伤害才能够有显著的提升。最大的第二个英雄就是克莱斯。我们需要很结实的前排，顶住压力，才可以很好的去发挥。克莱斯刚刚好就是这样的保牌型英雄。压制什么英雄？第一个就是兰铎。兰铎多少段位移都是对我们没有用的，他怎么滑我们自动瞄准啊。压制的第二个英雄就是这一位西路卡。当你对到西路卡的话。别怂，他开启大招，你也一手弹幕，把他打成残血。有小兄弟随便一个前排往前扛一两下，一炮就能干掉西路卡了。我我们被什么英雄给压制呢？第一个就是这一位、哎、蝙蝠侠，没得说，在这版本蝙蝠侠前中后期都能够把我们给直接秒杀。他不同于其他的刺客类英雄。对到他，我们没法有效的发挥嗜血功，压制我们第二个英雄就是这一位马加
。对到马家这英雄，他很黏我们，这是第一。第二的话，我们只要想利用嗜血功或者是持续消耗，也是没办法。因为马家的大招特性，而且马家的 CD 也不是说很长。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞、还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜个拜。